അസലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിച്ച് മടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയിട്ട ഉഴുന്നാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഇതിനൊപ്പം വെള്ളം വെച്ചിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉഴുന്നെടുത്ത അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതേ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് അടിയിലൊക്കെ കുറേ അങ്ങനെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ടാവും അത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മിക്സായി കിട്ടില്ല അതി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രാത്രി വെച്ചിട്ട് രാവിലെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മാവിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി അധികമായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇത്ര മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ചൂടായിട്ട് വേണം ഇത് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എണ്ണയോ നെയ്യോ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാതെയും നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ക്രിസ്പിയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ദോശ മൊരിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് എടുക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദോശയും ഇതേപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം ഓയിലോ നെയ്യൊന്നും ചേർക്കാതെ ഈ ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ ഓയിലോ നെയ്യൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാ ദോശയുടെയൊക്കെ ഒരു ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ദോശയൊക്കെ ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ബ